Kwa mara ya kwanza rais wa Afrika Kusini bwana Jacob Zuma alichaguliwa mwaka 2009 kabla ya kuchaguliwa tena katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2014 kupitia chama tawala cha African National Congress ANC. Katika muda wake wa uongozi amekuwa akikabiliana na tuhuma mbalimbali ambazo kwa sehemu kubwa zinahusishwa na kashfa ya rushwa. Kabla ya kuchaguliwa tena kuongoza katika muhula mwingine mwaka 2008 rais Zuma alifikishwa mahakamani kujibu tuhuma za rushwa zilizokuwa zikimkabili ingawa pamoja na kukana tuhuma hizo dhidi yake kwa kusema kuwa zilikuwa njama za kisiasa zilizokuwa zimeundwa ili kumnyima nafasi ya kugombea tena katika uchaguzi mkuu uliofanyika mwaka 2009 wafuasi wake waliandamana nje ya jengo la mahakama wakilani sababu za tuhuma hizo hiyo ilikuwa ni mara ya pili kwa serikali ya Afrika Kusini kujaribu kumstaki kiongozi huyo baada ya mwaka 2006 jaji mkuu kutupilia mbali juhudi za dakika ya mwisho za mwendesha mashtaka aliyekuwa akiendesha kesi dhidi yake lakini mnamo mwaka 2016 jaji mkuu wa mahakama ya Pretoria Abrey Redaba alisema kuwa uamuzi wa mahakama wa mwaka 2008 wa kufuta tuhuma zaidi ya 700 zilizokuwa zikimkabili kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 75 ulikuwa sio wa busara kwa upande wake na alitoa wito kwa mashtaka hayo kuchunguzwa tena kwa mara nyingine kwani bwana Zuma alitakiwa kukabiliana na tuhuma hizo kama zilivyokuwa zikimkabili katika kashfa nyingine ambayo ilikuwa ni sehemu ya mwendelezo wa vitendo vya uvunjifu wa maadili ya uongozi mwishoni mwa mwaka uliopita mahakama kuu nchini Afrika Kusini ilimwagiza mkurugenzi wa ofisi ya ukaguzi wa mali ya umma kuchapisha ripoti ya tuhuma za rushwa dhidi ya rais Zuma ambayo iliaminika kuwa pigo kwa kiongozi huyo endapo tuhuma hizo zingekuwa zinamhusu moja kwa moja uamuzi huo wa mahakama uliku kuja wakati maelfu ya waandamanaji wakiwa wamekusanyika katika mitaa mbalimbali ya jiji la Pretoria kushinikiza rais huyo aondoke madarakani. Mwanzoni mwa wiki hii wa bunge wa Afrika Kusini walipiga kura ya siri ya kuamua kuhusu hoja ya kutokuwa na imani na rais Jacob Zuma kama ilivyokuwa imetangazwa na speaker wa bunge la nchi hiyo bwana Beleka Mbete baada ya vyama vya upinzani kuwasilisha kesi mahakamani wakitaka kura hiyo ipigwe kwa siri imani kubwa ya wabunge hao ilikuwa iwapo kura ya siri tafanyika wabunge wa chama tawala cha ANC ambao wanampinga rais Zuma watakuwa na uwezo wa jua kupiga kura dhidi ya rais huyo katika jumla ya kura 375 tano zilizopigwa na bunge hilo kura za kutaka rais Zuma angoke madarakani zilikuwa ni 177 huku kura za kumtaka asalie madarakani zilikuwa 198 na hivyo rais Zuma kanusurika kuondolewa madarakani kura hiyo iliyokuwa jaribio la tisa la kumuondoa madarakani ilihitaji wingi wa jumla ya kura moja katika bunge lenye bunge 400 rais Zuma ambaye mpaka sasa amefanikiwa kushinda mara kadhaa kura ya bunge ya kutokuwa na imani naye amekuwa kikabiliwa na ukosolewaji mkubwa kuhusu utawala wake una uhusishwa na tuhuma za rushwa sambamba na madai ya wapinzani wa vyama vya siasa wanaomshutumu kwa kufifisha uchumi wa nchi hiyo tangu alipoingia madarakani lakini yeye binafsi amekuwa kikana mara kadhaa kuhusishwa na madai hayo hatua yake ya kumfukuza waziri wa fedha bwana Pravin Goldan aliyekuwa akiheshimiwa na kuaminika katika utendaji kazi wake ilimfanya apoteze unguaji mkono wa umma na hata watu wake wa karibu wa ndani ya chama cha ANC huku ghadhabu kubwa ikielekezwa kwenye ufisadi ulioanza kukithiri serikalini na ukosefu wa ajira ongezeka kwa kiwango kikubwa hali inayopelekea kudorora kwa uchumi wa Afrika Kusini kutoka dawati la uchambuzi kimataifa Hosea Revocatus Mlimani TV elimu kwanza